ഇന്ത്യ ടെക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ഔട്ട്ബോർഡ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഏസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏസിന്റെ റേഡിയേറ്ററിന്റെ റേഡിയേറ്റർ അഴിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയ ഇതാണ് ഫാനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മോട്ടോർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സാരി വെള്ളത്തിന് സാരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വെള്ളത്തിന് നമ്മളൊരു ഔട്ട്ബോർഡ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കണത് നമ്മള് ഐഡിയ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ ഇതിന് മുമ്പും പലരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഒരു ഫാനും പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മള് അതേപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ മോട്ടറൊക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ മോട്ടറാണ് അത്ര വലിയ പവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഔട്ട്ബോർഡ് എഞ്ചിൻ ചെറിയ വെള്ളമാണല്ലോ നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് മതി പിന്നെ ഒരു ഇതേ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ എന്നാ കേട്ടോ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഇതിൻ്റെ അത് ഈ ഹെഡ് നമ്മൾ അയച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കണ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം ഇത് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ കണ്ട നമ്മള് രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ടാപ്പടാ തീന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് അതെ പ്രൊപ്പലർ കൊടുക്കാൻ പോണ ഭാഗം ഇവിടെയാണ് മോട്ടർ ഇതേ ഇതുമേലും കൊടുക്കും എത്രയുള്ള സംഭവം അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് എടുക്കണോണ്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു മോട്ടറാണല്ലോ വലിയ പവർ ഇല്ലാത്ത മോട്ടറാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗിയർ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പുറത്ത് വലിയ പൽചക്രവും ഇപ്പുറത്ത് ചെറിയ പൽചക്രവും കിടക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങണത് അപ്പൊ ടോർക്ക് നല്ല ടോർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് കറക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കണം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കിട്ടണത് നല്ല ടോർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മോട്ടറാണെങ്കിലും അവൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലറിനെ കറക്കും അപ്പൊ ടോർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വേണ്ട ഒരു ഒരു കമ്പിക്കഷണം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇനി ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് എടുക്കാം അതാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറെ ഒരു പീസിലും കൂടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണ്ട ഒരു ചെറിയ വാഷറിലും കൂടെ വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മള് മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഇതിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വട്ട സാധനം എന്നിട്ട് ഇതേണ്ട ഈ ഹോള് ഈ സാധനം കണ്ട അതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടാനാണ് ഇതാക്കണത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കണ്ട മൂന്നിഞ്ച് ഡമ്മി നമ്മൾ നേരത്തെ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ എടുത്ത പോലത്തെ തന്നെ ഡമ്മിയാണ് ഇതൊന്ന് അടിച്ചു വളച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രൊപ്പലർ അപ്പഴേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖത്തൊരു തുണിയെങ്കിലും കെട്ടി അടിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ അല്ല അല്ലെന്നെങ്കിൽ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ശീലിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയൊന്നും അല്ല അടിക്കണം അടിക്കാൻ നേരത്ത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെൽഡ് ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ട് അടിക്കുക അടക്കണം അപ്പോൾ കണ്ണിന് എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ പുക അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുഖത്ത് തൊലി മുഖത്തെ സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ എപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ കുറച്ച് വെൽക്കട്ടല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി പുക കൊള്ളാൻ വന്നിരിക്കണേ അപ്പോൾ
വേണ്ട ഒരു മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ സൈഡ് കളഞ്ഞിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്നിൻ്റെ കഷ്ണം ഇത് അത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ വള്ളത്തിലായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഔട്ട് ബോർഡ് എഞ്ചിൻ റെഡി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് പെയിന്റ് കൂടി അടിച്ചാൽ മതി ഇതേ കണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയി സാധനം ഇനി ഇങ്ങനെ കറക്കാം അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ ഇതാണ് ഹാൻഡിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ വള്ളത്തിലേക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ടക്കാണ് ഈ വളഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഞാൻ വാങ്ങിയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇവിടെ കിടന്ന് വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണിതേക്കണേണ് അപ്പോൾ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് പുളന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാണല്ലോ പരിപാടിയൊക്കെ തീർന്നു നമ്മുടെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്രൊപ്പല്ലറിനെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പ്രൊപ്പല്ലറിന് കിട്ടിയ പെയിന്റ് കേട്ടാ നിങ്ങളാരും ചീത്ത വിളിക്കരുത് കേട്ടാ സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിന്റ് ആയത് ഷോ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനി പെയിന്റ് വാ ഇതിന് വേണ്ടിട്ടേ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനി പെയിന്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയല്ല പോയിട്ട് പ്രൊപ്പല്ലർ കൂടി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചാണല്ലേ നമ്മുടെ മോട്ടറിനെ ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാ ഇനി കൊണ്ടു വെച്ച് ഓടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണേ കേട്ടാ നമ്മുടെ ബാറ്ററി എടുത്ത് വെക്കണേ കേട്ടോ നമ്മൾ ചാലിൽ വെക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിയ ബാറ്ററി ആണ് എന്താവും എന്തോ വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ വള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറണേ കേട്ടാ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ അതായിട്ട് വെക്കാൻ പറയാട്ടാ അപ്പൊ റെഡി കേട്ടാ സംഭവം നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണേ പങ്കായം കൊണ്ട് വേണ്ട പങ്കായേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേൾക്കണേ ഇനി പങ്കായം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മുങ്ങിയാലേ നീ എഞ്ചിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി
അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണ്ടോ അപ്പൊ മുങ്ങി ചാകാഞ്ഞത് എന്തോ ഭാഗ്യം അത് നമ്മുടെ മോട്ടറിന് കുറച്ചുകൂടി പവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നേനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോണെയാണ് അടുത്തൊരു ദിവസം ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ എവിടെ പോണ്ട പത്താഴക്കോഴി കൊണ്ട് മുക്കട പ്രാവശ്യം നമ്മള് പാടുപെടും കേട്ടാ നിറയെ പായലാണ് നമ്മുടെ ജമ്മി കൃഷിയൊക്കെ സമയമാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പായലാണെങ്കിൽ നമ്മള് ശരിക്കും പാടുപെടും ഇത് തന്നെ എല്ലാം ഇനി കോരി കളയണേ പായലല്ല എന്നാലേ നമുക്ക് ഇനി ജമ്മി കൃഷി തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം